வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாப்பிக்கு டாப்பிக்குன்னு சொல்ல வேண்டியதில் இது வந்து ஒரு லேப் உங்களுடைய பிஎஸ் த்ரீ ஒன் செவன் ஒன் ஃபிசிக்ஸ் லேபரட்ரி ஏன் இந்த வீடியோ போகிறது என்ன மோட்டிவ் என்னென்னா நல்ல டாப்பர் நல்ல நம்ம கிளாஸ்லேயே டாப்பராக இருப்பாங்க அவங்களுக்கூடமே லேபுன்னொடனே ஒரு பயம் இருக்கும் ஏன்னா தேரின்றது வேறு லேபு வந்து சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் ஒரு பசங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வு வரணுன்றதுக்காக தான் பயப்பட வேண்டியதில்லை இந்த லேப் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை எப்படி வந்து நீங்கள் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே தொடாமலே நம்ம எப்படி பாஸ் ஆகலாம் அப்படின்றது தான் ஒரு ஈஸியாக சொல்லித்தர போகிறேன் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா மார்க் அலகேஷன்ஸ் மார்க் அலகேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே என்னென்னா உங்கள் ஃபஸ்ட் பேஜ்லேயே மார்க் அலகேஷன் போட்டிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஃபார்முலா செகண்ட் வந்து டயக்ராம் இருக்கும் தேர்டு அப்சர்வேஷன் ஃபோர்த் ஒன்று கேல்குலேஷன் ஃபிஃப்த் ஒன்று ரிசல்ட்டு ஃப்ரண்ட் பேஜில் இப்படி தான் உங்களுக்கு அலகேஷன் இருக்கும் இப்போ ஃபார்முலாவுக்கு எத்தனை மார்க்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் மார்க் டயக்ராமுக்கு டென் மார்க் அப்சர்வேஷனுக்கு ஃபிஃப்டீன் மார்க் கேல்குலேஷனுக்கு டென் மார்க் ரிசல்ட்டுக்கு ஃபைவ் மார்க் ஸோ டோட்டலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வந்து ஃப்ரம் ஃபிசிக்ஸு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஃப்ரம் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இதுதான் மார்க் அலகேஷனு இதை வச்சு நீங்கள் எப்படி பாஸ் ஆகிறது சரிங்களா அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபார்முலாவை நல்லா நீட்டாக எழுதிக்கணும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன எக்ஸ்பெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே எய்மு எய்ம் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ற கொஸ்டின் எடுத்து டு டிடர்மைன் அப்படின்னு போட்டு எழுதிங்கனாலே எய்ம் வந்து எழுதிடலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பரட்டஸ் ரெக்கேர்ட் அப்பரட்டஸ் ரெக்கேர்ட் வந்து உங்கள் நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெண்ட்டுன்றத டேபிள் மேலே பார்த்தாலே தெரியும் அங்கே வச்சுருப்பாங்க அதை எடுத்துக்கிட்டு இப்போ ஒரு எங்ஸ் மாடலஸ்னால் ஸ்கேலு தட் இஸ் உட்டன் ஸ்கேலு நைஃப் எட்ஜஸ்ஸு ஸ்க்ரூகாஜு வெர்னியரு சரிங்களா ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் லென்ஸு ஸோ இதெல்லாம் எழுதுனீங்கனாலே போடுறோம் அது நீங்கள் எது எதுனாலும் அங்கே என்னென்ன ரெக்கொயர்மெண்ட் உங்களுக்கு தேவையோ அது என்ன போகிறோம் நெக்ஸ்ட் தான் முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த ஃபார்முலா 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 எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஒரு யங்ஸ் மாடலஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் யங்ஸ் மாடலஸ் நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் எழுதிடலாமா எங்க ஸ்மால் லெஸ் நான் யூனிஃபார்ம் பண்ணி இப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எம்ஜிஎல்கியூ பை ஃபோர் பி டி கியூ ஸ்மால் ஒய் ஸோ இப்போ ஃபார்முலா எழுதிட்டீங்க ஃபார்முலா எழுதிட்டோம் எழுதிக்கூடாது இதோடய யூனிட் என்னென்னா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதை எழுதிட்டு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எழுதணும் சரிங்களா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுடைய மேனுவல்லே இருக்கும் இல்லை ரெக்கார்ட்லேயும் நீங்கள் எழுதிருப்பீங்க எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்னென்னுட்டு இப்போ ஒன்று ஒன்று எடுத்து எழுதணும் இப்போ கேபிட்டல் ஒய்ன்றது என்ன கேபிட்டல் ஒய் இப்போ எம் கேபிட்டல் எம் என்ன ஜின்னா என்ன எல்னா என்ன பின்னா என்ன டின்னா என்ன ஸ்மால் ஒய்னா என்ன இதை எடுத்து எழுதணும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இப்போ ஏ ஒய் இந்த கேபிட்டல் ஒய் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ஸோ ஒய் ஓ எங்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ பீம் அது உட்டன் ஸ்கேல் உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அதை எழுதிக்கோங்க எம்ன்றது மாஸ் நீங்கள் ஷார்ட்டாக என்ன கூட போகிறோம் சரிங்களா என்னன்றத நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம் மாஸ் ஆஃப் தி வெயிட் ஹேங்கர் அடுத்து ஜின்றது கிராவிட்டி 
சரிங்களா எல்ன்றது என்னது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ நைஃப் எட்ஜஸ் டூ நைஃப் எட்ஜஸ் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பி வந்து பெர்த் ஆஃப் த ஸ்கேல் திக்னஸ் ஆஃப் த ஸ்கேல் இது வந்து டிப்ரெஷன் ஸோ இதுக்கெல்லாம் யூனிட்ஸ் இருக்கும் மாசுனா கிலோகிராமு இப்போ கிராவிட்டிக்கு இது வேணும் இல்லை டிஸ்டன்ஸ்னா மீட்டரு இன்டூ மீட்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் இங்கேயும் மீட்டர் இதுவும் மீட்டர் இதுவும் மீட்டர் ஸோ இது மாதிரி நீட்டாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எழுதிட்டீங்க அதுக்கடுத்தது என்னென்னா ஃபார்முலாக்குன்னா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இதாச்சு டயக்ராம் டயக்ராம் பொறுத்தளவு நீங்கள் நீட்டாக வரையணும் ஃப்ரீ அண்ட் ஸ்கெட்ச் வரையக்கூடாது வெறும் கையால் வரையக்கூடாது ஸ்கேல் வச்சு நல்லா நீட்டாக ஒரு டயக்ராம் வரையணும் அதுக்கு டென் மார்க்ஸ் டே அந்த டயக்ராம் பொறுத்தளவு ஒரு ஆஃப் பேஜ் அளவுக்கு வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ எங்க ஸ்மாலஸ் இருக்குன்னா நான் சிம்பிளாக வரைஞ்சி காட்டுறேன் இது வந்து யூனிஃபார்ம் இது நான் யூனிஃபார்மா நான் யூனிஃபார்மில் நீங்கள் சென்ட்ரலில் லோவில் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க ரெண்டு நைஃப் எழுதி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஸ்கேல் வச்சு நல்லா நீட்டாக வரைங்க நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கணும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வரைகிறேன் நல்லா கொஞ்சம் நீட்டாக வரைங்க இதுமாரி ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெட்ச் வரையாதீங்க நல்லா கொஞ்சம் ஸ்கேல் வச்சு நல்லா நீட்டாக வரைங்க இங்கே வெயிட் ஹேங்கர் வச்சுருங்க ஒரு நைஃப் பின் இருக்கும் இப்போ இதுதான் இப்போ டயக்ராம் உங்களுக்கு இந்த டயக்ராமில் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும் இது என்னது நைஃப் எட்ஜஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பின் இது வந்து உட்டன் ஸ்கேல் சரிங்களா இப்போ இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அது நீட்டாக ஒரு ஆஃப் பேஜ் அளவுக்கு அரிசாண்டில் கூட இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பில் கூட வரைஞ்சிக்கோங்க இதுமாரி நீட்டாக வரைஞ்சிட்டீங்க இதுமாரி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு டென் மார்க்ஸ் டயக்ராமுக்கு டென் மார்க்ஸ் அதனால் நீங்கள் டயக்ராம் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாக வரீங்க நல்லா நீட்டாக வரீங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டயக்ராம் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து அப்சர்வேஷன் அப்சர்வேஷன் பற்றி ஒன்றும் இல்லை இப்போ எங்க ஸ்மாலஸ்பொறுத்தளவுனா த்ரீ டேபிள்ஸ் இருக்கும் நல்ல டேபிள் நல்லா நீட்டாக வரைஞ்சிக்கோங்க முக்கியமாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா எங் ஸ்மாலஸ் பொறுத்த எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ஸ்குருகாஜி வெர்னியர் டேபிள் தேவைப்படும் அதனால் ஸ்குருகாஜி வெர்னியர் டேபிள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இஃப் இன்கேஸ் உங்களுக்கு நாம் வரலனா கூட நீங்கள் அந்த டேபிள் மட்டும் வரைஞ்சி விட்டிங்கன்னா போகிறோம் ஸோ டேபிள் எல்லாமே ஸ்குருகாஜி வெர்னியர்னால் அதுக்கான டேபிள்ஸ் வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க நான் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஸ்குருகாஜி எதுக்க வரைகிறேன் சீரியல் நம்பரு எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்சி டோட்டல் ரீடிங் அப்சர்வ் ரீடிங் டோட்டல் ரீடிங் வரும் இது வந்து எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்சி இது வந்து வெர்னியர் இருக்குது இங்கே வந்து கரெக்ஷன் இருக்குது அப்சர்வ் ரீடிங் இது கரெக்ட் ரீடிங் அப்சர்வ் ரீடிங் அதுக்கெலாம் உள்ள ஃபார்முலா இருக்கும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒரு ஃபைவ் ரீடிங்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதே போல் த்ரீ டேபிளையும் முடிச்சிட்டிங்கன்னா வெறும் அப்சர்வேஷன் உள்ள ரீடிங்ஸ் உடன் தேவை கிடையாது இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு இது செய்ய வந்து ப்ரிமினரி ஒர்க்கு வெறும் ரீடிங்ஸ் மட்டும் இந்த டேபிள் மட்டும் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் மார்க்குக்கு மினிமம் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துருவாங்க இப்போ ஃபார்முலா எழுதிட்டீங்க டென் மார்க்கு டயக்ராம் எழுதிட்டீங்க டென் மார்க்கு அப்சர்வேஷன் பொறுத்தவரை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுறது நீங்கள் என்ன ரீடிங்கோ அதை எழுதணும் ஸோ அது எழுதுனாலும் பரவாயில்ல டேபிள் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா மினிமம் ஃபைவ் மார்க்ஸ் தருவாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேஷன் கேல்குலேஷன் பொறுத்தளவு என்னென்னா நம்ம தான் நான் சப்போஸ் நீங்கள் ரீடிங் இது எப்படி எடுக்கணும்னு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் ரீடிங் எடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல கேல்குலேஷன் எழுதி மறுபடியும் என்ன பண்ணுறீங்க அந்த ஃபார்முலாவை எடுத்து வந்து எழுதுறீங்க உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஜி எல் க்யூ பை ஃபோர் பிடி க்யூ ஒய் இப்போ இதுக்கான வேல்யூஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ அதை எடுத்து கூட நீங்கள் இங்கே எழுதிக்கோங்க கேல்குலேஷன்னா நீங்கள் கேல்குலேஷன் போடணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போது எம் வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரடு 
into 10 power minus 8. 100 gram to the minus 8. G, 9.8. L, 8 into 9 G. That is 16 into 10 power minus 2. B, this value is equal to B. 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 D, this value is equal to B. This value is equal to B. This value is equal to B. 10 power minus. Birth is equal to B. 2 thickness வந்து 10 power minus 3 So, எதோர் value இப்பு பெர்த்து பத்தா 2.56 வருத்து நிச்சுக்கும் Thickness பத்தா 6.17 வருத்து நிச்சுக்கும் So, இது ஏதிட்டீங்க அடுத்து வந்து Y depression நீங்கள் அந்த formula ஒன்று வந்திருப்பீங்க பெரிய table first table கண்ணப்டீங்க அதுக்கான values இது ஏதிட்டீங்க அவள்ளதா நீங்கள் calculation போடுன்னும் அன்றாட் இன்டு 9.8 இன்டு 16 இன்டு 10 பார் மைனஸ் 2 divide by 4 இன்டு 2.56 இன்டு 10 பார் மைனஸ் 2 இன்டு 6.17 இன்டு 10 பார் மைனஸ் 3 whole cube இன்டு y value y value உங்களுக்கு வந்து இன்னாந்த value ஏதுங்க so இவ்வளோ போது சரிங்களா இது நீங்கள் உனக்குதான் நீங்கள் ரீடிங்க எடுக்கில் நானும் பரவால்ல இது எது நீங்கள் நாலே கண்டிப்பா இதுக்கு 3 to 4 mark உண்டு இது மட்டு எது நீங்கள் நான் 2 mark அக்கன explanation எது இங்கள் நான் 4 mark வரிக்கும் கடிக்கும் அவள்ளதா அதுக்கட்டு வதா finally result result எப்படி எது இங்கே அல்லடி என்ன aim இருக்கும் modulus of a given beam or given scale given beam or scale that is y is equal to what is what you can answer on the go 10 newton per meter square and now you can see the lab you can buy it in the lab you can buy it in the lab you can buy it in the lab இவ்வளுவே போரும் இது ஏது நாலே definite நீங்கள் பாசாயில்லா definite பாசாயில்லா thank you